മറികാലം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗാനം ശ്രദ്ധിക്കാം അലിയ സ്തോത്രം ബീന ലൈനിലുണ്ടോ ഹലോ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബീന ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനായി ലൈനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ കാലിത്തൊഴുത്തിലും കാനായിലും കടലലകളിലും കാൽവറിയിലും കാലിത്തൊഴുത്ത് ിലും കാലായിലും കടലലകളിലും കാൽവറിയിലും കാലം കാതോർത്തിരിക്കും അവിടുത്തെ കാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ കാലം കാതോർത്തിരിക്കും അവിടുത്തെ കാലൊച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ ച്ച കേട്ടു ഞങ്ങൾ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ പിരകളുയരുമ്പോൾ തീരം മങ്ങുമ്പോൾ തോണി തുഴങ്ങോ തളരുമ്പോ തിരകളുയരുമ്പോൾ തീരം മങ്ങുമ്പോൾ തോണി തുഴഞ്ഞോ തളരുമ്പോൾ മറ്റാരുമാരുമില്ലാശ്രയം മിൻവാതിൽ മൊട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ തുറക്കില്ലേ വീണ്ടും മുട്ടുന്നു ഞങ്ങൾ തുറക്കില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവേ നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ നേതാക്കന്മാരുടെ നേതാവേ നിന്റെ നന്മ നിറയണമേ താങ്ക് യു ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താലന്തുകൾ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ ഹാലലിയ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് ദൈവോജന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാൻ പോവുകയാണല്ലോ ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഹാലലിയ ഹാലലിയ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് വർഗീസിനെ ഇന്ന് രാത്രി വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഹാലലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സ്തോത്രം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള ഒന്നിനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ എഡിസൺ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നും സംസാരിക്കുന്നു ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ലൈനിൽ യുവജനുമായിട്ട് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ഇതിലെ കർത്താവിന്റെ ദാസി അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് സാജൻ സാക്ചെറിയാൻ കുടുംബം എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവ് ധാരാളമായിട്ട് മാനിക്കട്ടെ ഇത് ഐശ്വര്യം ഇത് വളരെയധികം ഐശ്വര്യത്തോടെ ഇത് വളരുവാൻ ഇടയാക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിലേക്ക് കയറാം ഞാനിന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേദഭാഗം യോഹനാൽ സുവിശേഷം ഒന്ന് ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ 
ഒന്നു തൊട്ട് ഏഴ് വരെയുള്ള ആ ഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ആ പാസേജിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഞാനിന്ന് ദൈവവചനം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടിയായിരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇരുവായിത്തിനോട് ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായി നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രായ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വായിക്കുന്ന വേദഭാഗം നമ്മളെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് ബലപ്പെടുത്തേണ്ടതിനായി നമ്മളെ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി വചനങ്ങൾ കേൾക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒൻപതാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് ഏഴുവരെ വളരെ പരിചിതമായ സുപരിചിതമായ ഈ വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കിടക്കാം അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റവി ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്ക വണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെ യേശു അവനെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ദൈവ പ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിവാകേണ്ടതിനത്രേ എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകൽ ഉള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേർ അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പൂശി നീ ചെന്നെ സീലോഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു സീലോഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണു കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ വളരെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു പുസ്തകമാണ് യോഹനാല സുവിശേഷം അതിന്റെ ഇരുപതാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നു ഞാനത് വായിക്കുന്നു ഈ പുസ്തക മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യം എന്നാൽ യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വിശ്വസിച്ചിട്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജീവൻ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനും ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ യോഹനാന സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പർപ്പസ് യോഹനാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് യോഹനാൻ ഇത് എഴുതി യേശു ക്രിസ്തു യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക അപ്പോൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ജീവൻ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പുസ്തകം എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പദങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക രണ്ട് ജീവൻ ഉണ്ടാകുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒരു വാക്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തൊരാഴ്ച ഈ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കണം ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും അവർ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ചു ഓരോ പാരഗ്രാഫിലും വിശ്വസിക്കുക വിശ്വസിക്കുക ജീവൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടീമിനെ ഡിവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഒരു ഗോസ്പലാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ഈ പുസ്തകം എഴുതി എന്ന ഈ ഈ സുവിശേഷം എഴുതി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എഴുതി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഈ താനിത് എഴുതുമ്പോൾ മൂന്നാം തലമുറ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞു താൻ അതിന്റെ അവസാനത കണ്ണിയാ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആ തലമുറയിൽ ഉയർന്നു യോഹന്നാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായി തുടങ്ങി ആ സംഘം ഈ മൂന്നാം തലമുറ അടുത്തപ്പോഴേക്കും യോഹന്നാന്റെ സംഘവും യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ദൈവസഭയും തമ്മിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീർന്നു അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനപാതം നോസ്റ്റിസിസ് എന്ന് പറയും അവരും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവപുത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു വാസ്തവത്തിൽ ദൈവപുത്രനായിരുന്നു അതിന്റെ അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ വചനമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
ഈ പുസ്തകം എഴുതുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിന് ചുരുക്ക് ഇത്ര ചുരുക്കം ഇത്രയുള്ളൂ അവരിൽ വിശ്വസിക്കുക യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക മാത്രമല്ല വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുക ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രോലോക് എന്ന് വിളിക്കും അതിന്റെ ആരംഭം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കം ഒരു നാടകം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു അവതരണ ഗാനം പറയ പാടുന്നത് പോലെ അവതരണ ഗാനം പാടുകയാണ് ആ അവതരണ അവതരണ ഗാനം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് തൊട്ട് അതായത് ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ ഈ സുവിശേഷം എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടിയായിരുന്നു സകലതും അവൻ മുഖാന്തരം ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല അടുത്ത വാക്യം കൂടെ അവനിൽ ഒന്നാലാം വാക്യം ഒന്നിന്റെ നാല് അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു വെളിച്ചം ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്നു ഇരുളോ അതിനെ പിടിച്ചടക്കിയതുമില്ല അപ്പൊ ഈ നാല് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വരുമ്പോഴും പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഈ എൻറ്റയർ ഗോസ്പലിന്റെ ഈ ഈ മുഴുവൻ സുവിശേഷത്തിന്റെയും അന്തസത്ത ആ ഒന്ന് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിരിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വാക്യമുണ്ട് സകലതും അവൻ മുഖാന്തരമുളവായി അവൻ വെളിച്ചമാണ് മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവമാണ് അവൻ വചനമാണ് സകലതും അവൻ മുഖാന്തരമുളവായി മുഖ ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാതെ ഉളവായതല്ല അതിനും ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് തന്റെ വായനക്കാരെ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഹി ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് സകലത്തിന്റെയും കാരണഭൂതൻ സകലത്തിന്റെയും സകലത്തിന്റെയും തുടക്കം കുറിക്കുന്നവൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആണെന്നുള്ള ആ വലിയൊരു സന്ദേശം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് താൻ ഈ സുവിശേഷം എഴുതുന്നത് മാത്രമല്ല അവൻ വെളിച്ചമാണ് അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ലോകത്തിന് അവൻ വെളിച്ചമാണ് എന്നാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ടീമിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് താൻ എഴുതുന്ന ഒരു മനോഹരമായ പുസ്തകം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും യോഹനാൻ എഴുതുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല തനിക്ക് വേണ്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് തന്റെ ടീമിന് അനുയോജ്യമായ വിഷയങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഈ അപ്പസൂലിനായി യോഹനാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഒൻപതാം അധ്യായം ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഈ ചാപ്റ്റർ താൻ സെലക്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇരുളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ഒൻപതിന്റെ ഒന്ന് അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മള് വായിക്കുന്നത് യേശു ദേവാലയത്തിന്റെ ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് അവിടെ അവിടെ താൻ വെളിച്ച മറയാം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് താൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ജന്മനാ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ അവൻ കണ്ടു ജന്മനാ ഈ സംഭവം താൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ അതായത് ഒരു മേ മെജോറിറ്റി അതായത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റിനെ ആസ്പദമാക്കി താൻ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുക അവൻ കടന്നു പോവുക ജന്മനാ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ മനുഷ്യനെ കണ്ടു അവൻ ജന്മനാ കുരുടന ഇവന്റെ കണ്ടീഷൻ ഇവന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാസ് ബ്ലൈൻഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ജന്മന അവൻ കുരുടനായവൻ അവൻ അവന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ബിയോണ്ട് ഹിസ് കൺട്രോൾ അവൻ ഒരു തരത്തിലും അവൻ അവൻ അവന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ ഉത്തരവാദിയല്ല അവൻ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ജന്മന കുരുടനായവൻ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അവൻ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട് റബി ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ആര് പാപം ചെയ്തു ഇവനോ 
അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാർ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു പഴയ നിയമം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായവും പതിമൂന്നാം വാക്യവും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകവും ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായവും ഇരുപതാം വാക്യവും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അമ്മയപ്പന്മാരുടെ ഭാവങ്ങൾ മക്കളോട് കണക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ദഹോവ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഇവരെ ആസ്പദമാക്കി ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അവരോട് ചോദിക്കുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി നിൽക്കുക ആര് പാപം ചെയ്തു ഇവൻ കുരുടനാ അവൻ ഇങ്ങനെ പറക്കാൻ തക്ക വണ്ണം ആര് പാപം ചെയ്തു സൊസൈറ്റി അവനെ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ അപ്പനപ്പന്മാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അവന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവന്റെ കൂടെ ജനിച്ചവർ വളരെ കൂട്ടുകാരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് സിൻസ് ഓഫ് ദ പേരൻസ് വിൽ ബി മിസ്റ്റഡ് അമ്മയപ്പന്മാരുടെ പാപം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ അവരെ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ യേശു പറയുന്നു മൂന്നാം വാക്യം അതിന് യേശു ഇവൻ എങ്കിലും ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇവങ്കൽ അവങ്കൽ വെളിപ്പെടുവ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ എന്ന് എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകും സമൂഹം ഇവനെ കാണുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്കായി കാണാം ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പക്ഷെ യേശു ഇവനെ കുറിച്ച് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായി യേശു പറയുന്നറിയാം ഇവനെങ്കിലും ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല പാപം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവങ്കൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ ഇവന് കുരുടനായവൻ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ണില്ല അവന്റെ ഒരു ഡിഫോമിറ്റിയോട് കൂടി അവൻ അവൻ അവിടെ ആയിരിക്കുക ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശുവിനോടൊപ്പം പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ കുറഞ്ഞവനായിരിക്കുക ഇവൻ ജനനത്തിന്റെ തന്നെ ഇവനെ കുരുടനായി വിട്ടത് ഇവനെ ഇവനെ കണ്ണ് കാണാത്തവൻ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീവ് യോഹനാനുഭവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം കിടപ്പുണ്ട് ആ വെളിച്ചമില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവനിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രാത്രിയിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഡിഫക്ട്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വേദനകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങൾ ഭാരങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഏത് വിഷയങ്ങളുമായി തൊള്ളട്ടെ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കിടാം ഒരു പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവർക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത് ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാ ഒരുപാട് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് സമൂഹം സഭകൾ അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യചിഹ്നം നമ്മുടെ മേൽ ഇടാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്നാൽ ഈ രാത്രിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ സ്പഷ്ടമായി ദൈവത്തിന്റെ മധുരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ദൈവ പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിലും നിങ്ങളിലും എന്നിലും വെളിപ്പെടേണ്ടതിനാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവം അറിയാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു മുടി പോലും പൊഴിയുന്നില്ല നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവം എന്നെ നന്നായി അറിയുന്നു എന്റെ തലയിലെ തലമുടി എത്ര എണ്ണായെല്ലാം പൊഴിയുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഐ ഡോ ഹാവ് എനി കൗണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ദൈവം അതിനെ എന്നെക്കാട്ടിലും നന്നായി എന്നെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം പറയുന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്കായി എന്നെ സമൂഹത്തിലും എന്നെ ഈ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ദേശു പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഈ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറയുന്നത് കേൾക്കുക എന്നതറിയാമോ ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇവങ്കിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് അത്രേ 
പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രാത്രിയിൽ വളരെ ശാന്തമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് തന്നെയാണ് അതിന് താഴത്തെ വാക്യം പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകും അപ്പൊ പകല് ഇരുള് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുവാനാ അപ്പൊ ആ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കകത്ത് ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രാണുണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയുള്ളവർ നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വേദനകളിലൂടെ ഭാരങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തിക്കകത്ത് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ആ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എന്നെ കെയർ ചെയ്യുവാൻ ആരുമില്ല ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്നൊരു പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഭാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന യേശു പറയുന്നത് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എവിടെ വായിച്ചു എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാകും ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു തന്റെ ശിരോധാനത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഒരു പ്രവചി പ്രാവചനീക ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇവിടെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അയച്ചവന് എന്നെ അയച്ചവൻ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതിന് അതായത് പിറവി കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ഇവൻ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരനായിരിക്കാം സമൂഹത്തിലെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കാം ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചും അയച്ചവനുണ്ടായിരുന്നു അയച്ചവൻ ആരാതറിയാമോ പിതാവാം ദൈവമാണ് ഈ പിതാവാം ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയം പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഭാരങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം എന്റെ പിതാവിന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് വരുന്നതാണെന്നും ആ പ്ലാനിന് അനുസരിച്ച് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അവന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവനിൽ അവന്റെ മഹത്വം എന്നിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അവൻ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്താ പറയാമോ എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അടുത്ത് വായിക്കുന്നു അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ആ ആ എപ്പിസോഡിൽ ആദ്യത്തെ ഇത് പ്രോലോഗിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ലോകമാകെ ലോകത്തിൽ തപ്പി നടക്കുന്ന ഒരു കുരുതനാണ് ഒരു മനുഷ്യരുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഇവിടെ യോഹന എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിന് കാരണം ലോകം മുഴുക്കെയും അന്ധകാരത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണു കാണുവാൻ കഴിയാതെ ഇരുട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്ന പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിച്ചമാണ് അവൻ ആവശ്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തെ എടുക്കാം ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായവൻ ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യനെ അതായത് ഈ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ സകല മനുഷ്യരുടെയും റെപ്രസെന്റേഷനായി നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അന്തന ആ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ മനുഷ്യരും പാവത്തിൽ അന്ധത കടക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവാകുന്ന ആ വെളിച്ചം അവനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ജീവനുള്ളവനായി അവൻ കാഴ്ചയുള്ളവരായി മാറുന്നു സ്വർഗീയ ദർശനം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേറ് അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി ചേറ് അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി നീ ചെന്ന് ശീലോഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തു സൃഷ്ടാവാം ദൈവം അവൻ നിലത്ത് നിന്ന് നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി തുപ്പൽ കൊണ്ട് സലൈവ അന്നത്തെ ആ ആളുകളുടെ അവരുടെ ഈ എന്താ ഈ പഴഞ്ചല്ല അനുസരിച്ച് മൂത്ത പുത്രന്റെ സലൈവ ആ ഒരു വീട്ടിലെ കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത പുത്രന്റെ തുപ്പല് നമുക്ക് അങ്ങനെ പഴ പലതരത്തിലുള്ള ചൊല്ലുകളുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് അന്നത്തെ യഹൂദ സമുദായത്തിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് മൂത്ത പുത്രന്റെ സലൈവ ഹീലിങ്ങിന് കാരണമുണ്ടാണ് അതെങ്ങനെയായാലും വായിച്ചോളട്ടെ 
യേശു കൂടെ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നിലത്ത് തുപ്പി നിലത്ത് തുപ്പിയിട്ട് ചേറ് അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി നീ ചെന്ന് ശീലോഹാനം കുളത്തിൽ കഴിയുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു യേശു കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ പിറവിയിലെ കുരുളനാ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒന്നും തന്നെയില്ല ജന്മനാ അവൻ അന്തനായി പെരുകിയാണ് അതേസമയം തന്നെ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ അവിടെ നടക്കുക അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവന് ഉണ്ടാകണം ഇവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് ഇവന്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവനെ അന്തനാക്കി വിടുകയാണ് കാരണം തന്റെ പുത്രൻ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇവനിൽ കൂടെ ഇവിടെ അത്ഭുതം ലോകത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി യേശു ദൈവാവ ദൈവം അതായത് അയച്ചവൻ ഒരു പത്തസോടു കൂടിയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം യേശു ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നിലത്തെ മണ്ണിൽ തുപ്പി തുപ്പിയിട്ട് അത് അവന്റെ കണ്ണിൽ ചേറുണ്ടാക്കി അവ ചേറുണ്ടാക്കിയിട്ട് അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് ഏഴാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന് ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഹോയായ ദൈവം ഹോവയായ ദൈവം നിലത്തെ പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊരി മനുഷ്യൻ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമാ നിലത്തെ പൊടിയിൽ മനുഷ്യനെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസമൂതി യഹോവ സൃഷ്ടാവാം ദൈവമാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരാ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചവരാ അവേ ദൈവം ദൈവം മനുഷ്യനായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു അതായത് യോഹനാനുസരിച്ച് പറയുന്നത് മകരന്തരമായി തീർന്നു കുറുവയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു യോഹനാൽ സുവിശേഷത്തിൽ ഒന്നാം അവസ്ഥയായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർ വായിച്ചത് സകലതും അവൻ മുഹാന്തര ഉളവായി ഉളവായതൊന്നും അവനെ കൂടാറി ഉളവായതല്ല അവനിൽ ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു പിതാവാം ദൈവം ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മനുഷ്യരെ പൊടിയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതാ ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ ഇവിടെ അന്തനായി തുടക്കുക പിറവിയിലെ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കണ്ണിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കണ്ണില്ല അയബോൾ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ പുത്രനാം ദൈവം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ഒറിജിനൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് പിതാവിന്റെ മഹത്വം അവരിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അതായത് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നു അവന്റെ ജീവ ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ദൈവ പ്രവൃത്തി അവൻകൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന യേശു ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ കണ്ണ് അവന്റെ അവന്റെ അവൻ നിലത്ത് തുപ്പിയിട്ട് തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശിയ പിതാവാം ദൈവം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ചെയ്തത് അത് തന്നെ പുത്രൻ ഇവിടെ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധുവായ മനുഷ്യനെ സമൂഹത്തിന്റെ ചോദ്യചിഹ്നമായ മനുഷ്യനെ അതായത് അവന്റെ അവന്റെ കുറവ് കൊണ്ടല്ല അവൻ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവനെ പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവനിൽ ജീവൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി അവനെ അവൻ അവനെ വെളി അവന് വെളിച്ചം കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ പിതാവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ പുത്രനായ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അവന് അവനിൽ ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുകയാണ് ഒരു ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് അവനിൽ മിസ് ചെയ്തു പോയ അവനിൽ ഇല്ലാതായി പോയ ഒരു 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 വിഷയത്തെ പുതുതായി അവന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെടുവരെ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ക്രിയേഷൻ നടത്തുവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശ്വസ്തനാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മനുഷ്യനെ വർഷങ്ങളായി അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്
ഈ അന്ധത എന്നുള്ള വിഷയം പിതാവിന്റെ മഹത്വം അവനിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടത് മാത്രമല്ല പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് അവൻ അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനു വേണ്ടി പൂതിയതൊന്ന് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അവനു വേണ്ടി പൂതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ അവനിൽ ഇല്ലാത്തതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശക്തിയുമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രിയ വളരെ ഈ രാത്രിയിൽ എന്റെ എന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ആകുന്നരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം പറയുന്നു കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പൂതിയതൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നാണ് നമ്മളെ ഈ വിഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശു ആ പ്രവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ ആ നാൽപ്പതാം അധ്യായം തൊട്ട് അറുപത്തി ആറ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്രയേൽ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ മാവിലോണിന്റെ അടിമകളായി മാറിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലും രക്ഷയില്ല അവർ ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോരാൻ കഴിയത്തില്ല അവർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു ഞാനിതാ പുതിയതൊന്നും നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും ആർ തടുക്കും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുക ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പുതിയതൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുക ഐ ആം ദ ലോഡ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് ആ ഭാഗം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ രാത്രി ഞാൻ എന്റെ 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 വാക്കുകളെ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നാലും ഏത് വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും ഒരു തരത്തിലും നടക്കത്തില്ല ഒരു തരത്തിലും മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ഈ മനുഷ്യൻ അന്ധതയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഭാരങ്ങളായിരിക്കാം മാനസികമായ തകർച്ചകളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ വേദനകളായിരിക്കാം ഒരു മനുഷ്യനോടും തുറന്നു പറയുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങളായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ കുടുംബജീവിതത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കാം എന്തായിരുന്നാലും വട്ട വറിക് മേ ബി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൊന്ന് പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ മനുഷ്യൻ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് യേശുവിനെ കാണുന്നത് നിലത്തെ ചേറുണ്ടാക്കി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി എന്നിട്ട് പറയാണ് നീ ശീലോഹാം കുളത്തിൽ ചെല്ലുക എന്നവനോട് പറഞ്ഞു ശീലോഹാം എന്നത് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം ആരായി ശീലോഹാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ശീലോഹാം കുളത്തിലേക്ക് പോകണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പത്താം വാക്സിനില് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഉൽപ്പത്തി അതൊന്നും വായിച്ചാട്ട നാൽപ്പത്തി ഏഴിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്സിൻ അതൊന്നും വായിച്ചാട്ട പ്ലീസ് ഭർവാനോട് അതാണോ യാക്കോബ് ഭർവാനെ പിന്നെയും അനുഗ്രഹിച്ചു ഭർവാന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് പോയി അല്ല അതെ അതല്ല അല്ല അതെ അതല്ല നാൽപ്പത്തി ആ ഓക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പത്ത അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്സിന് അവ സോറി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ പത്ത് അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം ചെങ്കോൾ യഹൂദയിൽ നിന്നും രാജതെന്ന് അവന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകയില്ല ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോടാകും അവൻ യഹൂദയെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അവകാശമുള്ളവൻ വരുവോളം അവൻ അത് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സവകാശ പല ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷീലോഹ കംസ് എന്നാണ് ഷീലോഹ അവകാശമുള്ളവൻ അതാരായി അവകാശമുള്ളവൻ അതായത് ഷീലോഹ എന്ന് പറയുന്നവൻ അവനാരാണ് ആ ഭാഗം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയ സെങ്കോൾ യഹൂദയുടെ രാജതന്ത്ര അവന്റെ കാലുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല ജാതികളുടെ അനുസരണം അവനോടാകും ഇന്നും ഇനിയും ഇന്നും നിവർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വരാൻ പോകുന്ന കാലങ്ങളിൽ നിവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ശീലോഹാന്ന് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വരുവാനുള്ളവൻ അതായത് അവകാശമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ വരുവാനുള്ളവൻ ഇവിടെ യോനാന ശേഷി വായിക്കുന്നുണ്ട് അയക്കപ്പെട്ടവൻ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ശീലോഹാം കൂടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക അപ്പം ഈ അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമഗ്ര പരിവർത്തനം നടത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സൃഷ്ടിപ്പ് നടത്തുവാൻ കഴിയത്തുള്
അവന് മാത്രമേ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവന് മാത്രമേ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അവനുമ്മിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവര് നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം എന്നാണ് യോഹന ഈ ഭാഗത്തോട് എഴുതുക പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അവ ഇവിടെ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തു വരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു ഏതാ വാക്യം നീച്ചത്തിൽ ശീലമാങ്കുളത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെട്ടവന്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ നീച്ചന്ന് ശീലോഹാങ്കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ശീലഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു സംഭവം തുടങ്ങുന്ന നോക്കി നിരാശനായി കിടക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ തന്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല തനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അവന് യാതൊന്നും അവന് പറയാനില്ല പക്ഷെ യേശുവിന് പറയാനുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവങ്കിൽ നടക്കണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പലതരത്തിലുള്ള ഭാരങ്ങളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും വന്ന് നമ്മളെ അലട്ടുമ്പോൾ ശ്രീവള്ളവരെ നമ്മുടെ കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് എന്തോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് രാത്രി അത് ഉറയ്ക്കണം ഈ രാത്രിയിൽ അത് ഉറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ തന്നെ സറണ്ടർ ചെയ്യണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് എന്താ ഇവൻ ദൈവത്തെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മകനെന്നും മകളെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവപ്രവൃത്തി എങ്കൽ നടക്കാനുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ താമസിച്ചു പോയേക്കാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ആ മറുപടിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരിക്കാം എങ്കിൽ ഓർക്കുക ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ നിറവേറേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വേദനയാട്ടോ കുറച്ച് ഭാരം കാണും താമസമെടുക്കും കർത്താവ് വരും കർത്താവ് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് എടുത്തോടെ അവൻ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ജീവനായി വരികയാണ് ആ പ്രവൃത്തി എന്താണെന്നറിയാമോ എ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവിതത്തിന് കഴിയും എന്താ വിഷയം അത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ അവന് ഇല്ലാത്തതിനെ ഉളവാക്കുവാൻ കഴിയും അവൻ സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ സകലത്തെയും പൂർവമായി ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിലവിളിക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കുവാനാൻ ശക്തനാണ് യേശുവിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയേഷൻ നടത്താനുള്ളൂ കഴിയത്തുള്ളൂ രാത്രിയിൽ അവനിൽ വിശ്വസിക്കുക അവനിൽ പൂർണ്ണമായി ചാരുക ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ് എന്ത് വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും അതിർ കടന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഞാനൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് കഥാവ് പലപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമായി നിൽക്കുന്ന പല വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് കഥാവ് എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ കഥാവ് നിന്റെ വചനം വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞങ്ങളിൽ നിറവേറേണ്ടതിനായി തന്നെ കഥാവ് ഞാൻ അറിയാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ കർത്താവ് ഞാൻ കർത്താവിന് ദാസി നിന്റെ ഹിതം പോലെ നടക്കട്ടെ കഥാവ് പലപ്പോഴും വേദനയുണ്ട് ഭാരങ്ങളുണ്ട് അപമാനങ്ങൾ പലതുമുണ്ട് എങ്കിലും നിന്റെ ഹിതത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട് വരുമ്പോൾ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയതൊന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതെയുമാകിയാൽ സ്തോത്രം ഈ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദിവസങ്ങളിൽ പുതിയത് ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങളെ വീണ്ടും കഥാവ് പഴയ പഴയ രീതിയിൽ ശക്തരാക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കഥാവ് കഥാവ് ഒരു ഒരു ടച്ച് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം തന്നെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടപെടണമെന്ന് പ്രത്യേകാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ഒരു താളം കൈവിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്നെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരും കഥാവേ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന ദൈവമാകിയാൽ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തി ചെയ്തിട്ട് മാത്രം പോകുന്നൊരു ദൈവം അവര് മാത്രം പോകുന്നൊരു ക്രിസ്തു പുതിയതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ
പ്രാർത്ഥനകടനായി സ്വാമി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്